சிறிய வர்த்தக இடைவெளியை தொடர்ந்து நேர் நோக்கு நிகழ்ச்சியிலே தொடர்ந்து கொள்வோம் நாங்கள் ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியை வந்திருக்கின்றோம் இந்த போக்குவரத்து செய்கின்றதற்கு பயன்படுகிற பஸ்ஸுகள் எல்லாம் போடப்படுகிற பாடல்கள் அதே ஒரு விரச உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது என்பது நண்பர் தங்கராஜா அவர்கள் தொடக்கி வைத்திருக்கிற விடயம் தொடருங்கள் நீங்களே அது தொடர்பாக மீதியை சொல்லி முடியுங்கள் நிச்சயமாக எங்கள் என்ன பொறுத்த வரையில் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே அண்ணாத்துறை என்ற கதை சொன்னீங்களா அண்ணாத்துறை அரசுக்கு வந்த பிறகு மாற்றங்களை எப்படி மக்கள் மத்தியில் பதிய வைத்ததுன்றது நாங்கள் கலாச்சாரம் தேசியம் பறை போகுது எல்லாம் அழிந்ததுன்னு சொல்லி பேச்சு மட்டும் இருந்தால் போதாது எங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை நாங்கள் எப்படி மாற்றிக்கொள்ள வேணுமென்றதில் ஒரு பிரதானமான கருத்து அதில் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு இருக்கிற சபைகள் எல்லாத்துக்களாலே மூடாக இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் பார்க்க வேணும் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய மாகாண அரசுக்கு மிகவும் முக்கியமான பங்கு இருக்குது மாகாண அரசின் கலாச்சார பண்பை என்ன என்ன வேலை என்பது ஒரு பிரதானமான பக்கம் இதுகளில் கவனத்தில் எடுக்க வேணும் என்றது இன்றைய நேரத்தில் பதிவு செய்ய இல்லை நிச்சயமாக உண்மை என்னென்னால் நம்முடைய கலாச்சாரம் அழிந்து போய்விட்டால் நாம் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிடுவோம் அப்போ இதை இப்போ ஏதோ ஒரு சட்ட மூலத்து கூடாக செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கூட நமக்கு ஏற்படுகிறது இப்போ நாங்கள் இந்த தொலைக்காட்சி கூடாக செய்து கொண்டிருப்பது ஏதாவது புத்தியை சொல்லி பார்க்கிறோம் என்கிற நிலை தான் அது பிழைத்த பொழுது சட்டம் வந்தது தானே இப்போ ஒரு காலத்தில் சட்டம் இருந்ததா இல்லை தான் இல்லை தான் ஆனால் அப்புறம் ஏன் சட்டம் வந்ததுன்னு சொன்னால் இது வேறு வழி இல்லை என்கிற ஒரு காரணத்தினால எனக்கு சட்டம் வந்தது அதுபோல இப்ப நீங்கள் சொல்வது போல சிலவற்றை சட்டம் தான் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் உள்ளாகி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது உண்மை பல விஷயங்கள்ல நம்முடைய கலாச்சாரத்துக்கு புறம்பான நிகழ்வுகள் நடைபெறாமல் நம்மை அடையாளப்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிற காரணத்தினாலே அதற்கு சட்டங்கள் தேவை என்பது ஒரு முக்கியமான விடயம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் அதை எடுத்து பேசுவோம் இன்னைக்கு நாங்கள் தொடக்கிய அந்த விடயத்துக்கு நிறைவுக்கு வர வேண்டும் திருமணம் என்று தொடங்கி ஒன்று பேசி செய்த திருமணம் என்று தொடங்கினோம் அடுத்தது காதல் திருமணம் என்று சொன்னோம் காதல் திருமணம்னா சுவாரஸ்யம் தானே அதில் சுவாரஸ்யமாகவே அது போய்கொண்டிருக்கிறது இறுதியாக நாங்கள் ஒரு முடிவு இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு நாம் சொல்ல போவது என்ன என்பதுதான் அங்கே ஒரு கேள்வி அப்போ அந்த வகையில் இப்போ இவர்கள் எடுக்கிற முடிவுகள் இந்த இளைஞர்களும் ஜோதிகளும் எடுக்கிற முடிவுகள் பெரும்பாலும் தவறானதாக இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கண்ணோட்டம் நான் ஒரு ஆசிரியர் என்னுடைய பார்வையில் பெரும்பாலும் எங்கேயாவது ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில இடங்களிலே தான் அது ஒரு புரிந்துணர்வோடு கூடிய ஒரு நிலப்பாட்டுக்கு போய் புறங்கால பெற்றாருடைய சம்மதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் திருமணம் என்கிற ஒரு நிலப்பந்தத்துக்கு போகிறார் எழுபத்தஞ்சு வீதமானது என்ன செய்கிறாங்கன்னா பெற்றார்களை எல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை என்கிற முறையில் தானாகவே தாங்களாகவே முடிவெடுத்து கொண்டு வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு போயிடுறார்கள் அதனால பெற்றார்கள் படுகிற வேதனை என்பது அது ஒரு வேறு பக்கம் பெற்றோரிடத்தில் இது இந்த சம்பந்தமாக தவறுகள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய நடைமுறைகளிலே அவர்கள் வழிகாட்டிய முறைகளிலே தவறுகள் இருந்தாலும் வேதனைப்படுவது பெற்றோர் தான் நிச்சயமாக அது தாங்க முடியாத ஒரு ஒரு விடயம்தானே ஆகவே அந்த ஒரு போக்கு இருந்தாலும் இந்த எழுபத்தஞ்சு விதமானவர்கள் நான் சொல்லுவது இப்படி வெளிக்கிட்டு புறப்பட்டு போகிறவர்கள் நான் இந்த விவாகரத்துக்குரியவர்களாக பெருமளவிலே பதிவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அண்மையிலே ஒரு இந்த காதல் திருமணம் ஏன்னா இந்த காதல் திருமணத்தில் வந்த சங்கடங்களை நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகிறோம் அண்மையிலே ஒரு காதல் திருமணம் அந்த பெண் நல்ல வசதியான குடும்பத்து பெண் இதான் அந்த டாபிக் அந்த விஷயம் அதுதான் ஒரு ஆண் அவர் ஒரு சாதாரண முச்சக்கர வண்டி ஓடுகின்ற ஒரு தொழிலாளி அப்போ இவருக்கும் அந்த பிள்ளை அவர் பாடசாலையில் படித்த ஒரு பெண் ரெண்டு பேருக்கு முனையில் இதை காதல்னு சொல்கிறதா என்று முடி கடைசியாக முடிவெடுப்போம் கதைக்கு பின்னாலே முடிவெடுப்போம் வேணால் அந்த சொல்ல பாக்கி பாவிக்கிற பொழுதே நான் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக எச்சரிக்கையாக இருக்கிறேன் எச்சரிக்கையாக இருக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா நாம் ஒன்று சொல்ல அது ஒரு அர்த்தம் பிள்ளையாக போய்விடுறது ரெண்டு பேரும் பேசி எல்லாம் காய்ச்சலாம் ஒரு நாள் அந்த பிள்ளையை காணல பெருந்தொகையான பணம் நகையோடு அந்த பெண் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டிருக்கலாம் புறப்பட்டு காண இல்லைன்னா வழக்கம் போல் நடக்கிறானு தாய் தந்தையர் துடியா துடிச்சு பரிதை வச்சு கடைசியாக காண முடியாமல் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் என்ட்ரி போட்டு படங்களை எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் போய் ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் ஆயிட்டு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்துக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை பெண் தாய்க்கு டெலிஃபோன் எடுக்கிறார் எப்படி எடுக்கிறாள்னு சொன்னால் கண்டி அண்மித்த எங்கேயோ ஒரு பிரதேசத்திலே தான் இருப்பதாகவும் நிற்கதியாக இருப்பதாகவும் நிற்கதி இதைத்தான் நான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற பெற்றோருக்கும் 
இந்த பிள்ளைகளுக்கும் இளைஞர் சமுதாயத்துக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறதான் தான் நிற்கதியாக இருப்பதாகவும் தொலைபேசியிலே தகவல் கொடுக்க இங்கேருந்து விரல் போயிருக்கிறாள் போனால் பணம் இல்லை நகை இல்லை ஒன்றும் இல்லை இவன் என்ன செய்திருக்கிறான் அனுபவிக்க வேண்டியதை அனுபவித்து கொண்டு அனுபவித்து அனுபவிக்க வேண்டியதை அனுபவித்து கொண்டேன்னா என்ன என்ன நோக்கத்தோடு நான் சொல்கிறேன்னா இன்னைக்கு பெரும்பாலான இளைஞர்கள் யுவதிகள் விரும்புவது அதைத்தானே அதுதான் உண்மை அது அதுக்கு அங்காலே வாழ்க்கை இருக்கிற பேசி ஆகணும் அதுக்கு பிறகு வாழ்க்கை என்ன என்பது விளங்காமத்தார் இவர்கள் இந்த வேலையாள போட்டு நிற்கதியாக விட்டால் பார்த்தால் பிறகு விசாரித்து பார்த்தால் பெண்ணை கூட்டி கொண்டு வந்துட்டார்கள் இப்போ அந்த பெண் அந்த பிள்ளை இன்னொரு வேதனையான விஷயம் அந்த பிள்ளை தற்பொழுது கருவுற்றிருக்கின்றார் கருவுற்ற நிலையில் தாயோடு வந்து இருக்கிறார் அவன் எங்கே ஆள் எங்கே என்று சொன்னால் அவர் கடைசி தகவல் மலேசியாவுக்கு போயிட்டார் தொடர்பும் இல்லை மலேசியாவில இருப்பதாக ஒரு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது இது எல்லாம் ஒன்று தடவைக்கு பத்து தடவை பெண் பிள்ளைகள் இந்த விஷயத்திலே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்பதுதான் என்னுடைய பதிவு என்னுடைய தவறு ரெண்டு பேரும் தான் ஆண் ஆணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிற ஒரு ஆட்கள் அல்ல நானும் சரி தங்கராயாவோ சரி அப்படியான சிந்தனை உள்ளவர்கள் இல்லை சரி ஆனால் இந்த தவறு நடக்கிற பொழுது பாதிப்பு யாருக்கு ஏற்படுகிறது என்பதை பெண் சமுதாயம் நன்கு விளங்கி கொள்ள வேணும் இன்னைக்கு என்னதான் நாம் என்னத்தை தான் பேசினாலும் ஆண் ஆண் பெண் பெண் தானே அது சரி அதில் மாற்றம் அது ஒரு மாற்றம் இல்லை அது இயற்கை தானே அப்போ இந்த இயற்கையை விளங்கி கொள்ள வேணும் நமக்கு அதுக்குத்தான் அந்த காலத்தில் சொன்னான் ஆண்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அது அவன் சேத்தில் மிதிப்பான் தண்ணியில் கழுவிட்டு போயிருவான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் என்று சொன்னது எச்சரிக்கைக்காக சொன்னார்களே தவிர ஆண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி ஆண்களை நீ தவறான வழியிலே போ சேத்தில் மிதி தண்ணியில் கழுவிக்கோன்னு சொல்ல இல்லை அப்படி சொல்ல இல்லை அவனுக்கு அப்படி போனாலும் அவனுக்கு ஒரு தடையும் இல்லை அன்றது ஆணித்தரமா சொல்றதுக்கு தான் நம்முடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் பெரும் முயற்சி எடுத்திருக்கின்றன பெரிய கதைகளை எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றன இதுதான் இந்த வேதனையான பதிவு அப்ப இப்ப இறுதியாக ஒரு நிலப்பாட்டுக்கு வரத்தானே வேணும் அப்ப திருமணம் என்ன என்ன நிச்சயமாக உண்மையில அது காதலா இருக்கலாம் பேசி செய்யலாம் இது என்பதாலும் காதல் என்பது திருமணத்துக்கு பிற்பும் உண்டு அன்பு என்ன ஒரு நல்ல ஒரு அன்பை பெற்றுக்கொள்ள ரெண்டு பேரும் நல்ல அன்புள்ளவர்களாக வாழ்வதன் ஊடாகத்தான் அவர்கள் அடுத்த சந்ததியை ஒரு நல்லபடியாக நல்லபடியாக உருவாக்க முடியும் எனவே எந்த திருமணமா இருந்தாலும் அவர்கள் திருமணத்துக்கு பின்னும் காதல் வேண்டும் திருமணம் இறுதி வரையும் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் காதலாக இருப்பது அவர்கள் அதுதான் சாகாவரம் பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை என்று நான் நினைக்கின்றேன் நீங்க அதைத்தான் சொல்ல சாகாவரம் பெற்ற வாழ்க்கை ஏன் சாகாவரம் பெற்ற வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறேன் என்றால் அந்த நல்ல நெறியிலே வாழ்ந்தவர்களே என்றும் சமூகம் நினைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்னைக்கும் மகாத்மா காந்தி சத்தியசோதனையை வாசிக்கிற பொழுது நான் மெய்மறந்து போன ஒரு இடம் என்ன என்றால் மகாத்மா காந்தி சொல்லுவார் நான் யாருக்காவது தவறு செய்திருப்பேன் என்றால் அது என்னுடைய கஸ்தூரி பாய்க்குத்தான் இன்னொரு பதிவை அவர் செய்கிறார் அந்த பதிவில் நாங்களும் கூட யோசிக்கிறோம் நாங்கள் தவறு யார் சொல்லுவான் அப்படி அவர் யார் சொல்லுவான் அதாலதான் அவர் மகாத்மாவா இருக்கிறார் நான் சிகரெட் நான் பூடி குடிச்சேன் என்று யாராவது சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் இப்ப எல்லாத்தையும் அப்படி மறைக்க நினைக்கிற ஒரு சமூகத்துக்கு மகாத்மா காந்தி காட்டிய ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னார் இடையில சொன்ன தவறு என்றது என்ன நான் சொல்ல வந்தேன் என்றால் அவர்களை துன்பப்படுற போது நாங்கள் பார்க்கறத எங்களுக்கு மனதுக்கு இப்ப நாங்கள் ஒரு நாங்க எங்கின்ற நோக்கங்கள் வேறையா இருக்கிற போது அவர்களை எங்களுக்காக வெளிநாடுகள்ல ஒரு முறை இருக்கிறதா அந்த பிரசவம் இதோட தொடர்பான விஷயம் தான் அந்த பிரசவம் நடக்கிற பொழுது அந்த ஆணை அந்த பிரசவத்துக்கு காரணமான ஆணை ஆஹ் அருகிலே நிறுத்தி வைப்பது வழக்கமா இப்ப ஒரு நியூ மெதட்னு சொல்லுகிறாங்க ஏன்னு அவருக்கு காரணம் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த பெண் முன்னாலே பட்டிருக்கிற வேதனையை பாரு அந்த குழந்தை பிறக்கிற பொழுது பிரசவம் நடக்கிற பொழுது எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறாள் என்பதை பார் என்பதற்காகத்தான் அதை அப்படி செய்திருக்கிறார் ஆனா தமிழ் முறைப்படி அந்த கஷ்டப்பட்ட அந்த குழந்தையை பிறந்த உடனே அந்த பெண் என்ன செய்வாளாம் பிறந்திருக்கிற குழந்தை அப்பா போல இருக்கோ என்ன போல இருக்கோன்னு கேட்பாளாம் 
இவனுடைய மனோநிலை என்ன மேல நாட்டு பொண்ணுடைய மனோநிலை என்ன அவ இந்த பொண் தன்னுடைய வேலை எல்லாம் மறந்துருவாரா அவ ஒரு சிலர் சொல்லுகிற கதையை நான் காதல பண்ணி கொண்டு சொல்லுகிறேன் அப்ப டக்குன்னு பக்கத்துல அநேகமா கிழவி தானே இருக்கும் யாராவது ஒரு கிழவி தானே இருக்கும் அஸ்து புல்ல உண்ட அவன் அவனை போலாம் பிறந்திருக்கணும்னு தானா இவருக்கு சொர்க்கமே அப்பதான் தெரியுமா பிள்ளை உன்ன போல பிறந்திருக்குது என்று சொன்னா கூட மகிழ்ச்சி வராதா அந்த பிள்ளை அவனை போல பிறந்திருக்குது உறுதிப்படுத்துறதுக்காக செய்த காரியம் அந்த இன்ப வாழ்வு வாழ வேண்டுமானால் எங்களுடைய தமிழ் இளைஞர்கள் ஜுவதிகள் கொஞ்சம் தங்களை மாற்றிக்கொண்டே ஆக வேண்டும் இந்த சினிமா வாழ்க்கை வாழ்க்கை நினைக்க கூடாது நான் இதுல ஒன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்றால் சினிமா படத்துல ஒரு காட்சி வரும் அவன் காலையில அப்படியே படுத்திருப்பான் இந்த பண்ணு என்ன செய்வான் கொண்டு வந்து பெட் காஃபி பெட் காஃபி கொடுப்பான் அது கொடுக்கு இதே கூட இந்த பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறார்கள்னா இவன் நான் என்ன நினைக்கிறான்னா காலையில அவன் எனக்கு பெட் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுக்க வேணும் நான் குடிக்க வேணும் கொள்ள வேணும் இது வேண்டுமானால் நீ திருமணம் செய்து கொண்ட ஆரம்ப காலத்துக்கு பொருந்தும் அடிப்படை விளங்காட்டாங்க ஆரம்ப காலத்துக்கு பொருந்துமே தவிர அதுதான் வாழ்க்கையோடைய சாக போறேன் சொல்ல சொல்வதற்காக வருந்துகிறேன் வேறு வழி இல்லை என்ன இந்த இல்லம் சமூகம் தங்களை புரிந்து கொண்டு திருமண பந்தத்துக்குள்ளே போகணும் ஏன்னா ரொம்ப வேதனையுடன் இந்த தொடங்கிறோம் இருபத்தஞ்சு வயதுக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு விடையில இவர்கள் என்ன சாதித்து விட்டார்கள் என்று விவாகரத்துக்கு போகிறார்கள் என்ன சாதித்து விட்டு போனார்கள் என்பதுதான் ஒரு ஐம்பது வருஷம் எழுபத்தி ஐம்பது வருஷம் சராசரி ஐம்பது வருஷம் கணவனும் மனைவியாகவும் வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையா அல்லது நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் அதான் அண்மையில ஒரு பத்திரிகையில ஒரு விளம்பரம் வந்த என்ன திருமணமாகி இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு அதுக்கு ஒரு விளம்பரத்தை போடுகிற ஒரு காட்சியை நாம இந்த கண்றாவி காட்சிகளை எல்லாம் சொல்ல புறப்பட்டால் ரொம்ப வேதனையை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதனாலே இவற்றை எல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம் இன்னும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி எப்படி நகர வேண்டும் என்பதை இனி வரும் நிகழ்ச்சியிலே சொல்வோம் என்று கூறி இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே என்னுடைய நண்பர் சசி அவர்களோடு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் தங்கராஜ் அவர்களே